Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phonetics pour comprendre un petit peu la prononciation anglaise. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser uniquement à la prononciation anglaise, mais aussi à la prononciation du français pour comparer un petit peu les deux et se demander si, au final, la voix ne serait pas une construction sociale. Ah bah ça y est, maintenant que tu es une meuf trans, tu vois de la construction sociale partout, toi, maintenant Ben... Oui, je vois pas quoi répondre d'autre en fait, même si je me posais déjà la question avant. Mais une construction sociale, c'est quoi au final Une construction sociale est un ensemble d'éléments qui sont construits par une société par le biais de codes sociaux que l'on suit consciemment ou inconsciemment. En gros, c'est un ensemble d'éléments qui, dans la société, n'existeraient peut-être pas et qu'on peut remarquer, dans notre cas, en voyant comment les codes changent entre deux sociétés différentes ou entre deux des époques différentes. Ça peut aussi d'ailleurs être des différences de définition de certains concepts ou de choses matérielles qui s'observent entre deux sociétés ou à travers les époques, toujours. Pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, oui, je dis celles, je fais ce que je veux, d'accord bon. Pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous n'avez peut-être pas remarqué l'incroyable changement qu'il y a eu avec ma voix. Bon, au moins le changement qu'il y a eu avec ma voix. Entre ce que je faisais dans mes précédentes vidéos, oui, qui est la prononciation française de guy, à l'exception près que en anglais, guy, ça veut aussi dire mec. Ouais, je sais, le mec qui s'appelle mec. Oui, ce que je fais maintenant. La première chose que vous avez sans doute remarqué, c'est qu'elle est devenue plus aiguë. Et vous avez certainement dû vous dire que c'était dû aux hormones. Mais non, déjà, vous savez même pas si je prends des hormones ou pas. Et puis non, les hormones, ça ne fait pas ça. Puisqu'une fois que la voix a mué, que les cordes vocales se sont allongées, rien ne peut les raccourcir et surtout pas les hormones. Donc ça marche pas très bien comme ça. Féminiser sa voix revient donc à suivre une série d'exercices d'orthophonie pour parler plus aigu, oui, mais pas que puisque la formation des voyelles et l'allongement des voyelles va aussi se produire et que la différence entre les voix stéréotypées masculines et les voix stéréotypées féminines ne tient pas que dans la hauteur de fréquence. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup on peut se poser la question de savoir si la voix au final ne répondrait pas à certains codes sociaux. Parce que moi aussi je croyais que ça se limitait à la hauteur de voix, si c'était aigu ou grave, mais au final, quand on y réfléchit bien, il ben, y a des femmes qui ont une voix grave et il y a des hommes qui ont une voix aiguë. Et pourtant, on reconnaît bien que ce sont des hommes et des femmes, rien qu'à la voix. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder cet extrait d'un spectacle d'Elikaku où il incarne un médium à la voix assez aiguë, qu'on reconnaît pourtant comme étant une voix masculine. Ah oh non, non Moi, je vous donne les informations elles arrivent. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Écoutez, écoutez, je ne peux pas rester plus longtemps. J'ai d'autres personnes qui attendent pour des voyances. Et comme vous pouvez le constater avec moi, ces différences, elles sont pas vraiment gravées dans le marbre au final. Et on peut très bien changer sa voix. Donc peut-être que ça serait plus une histoire sociale qu'une histoire biologique. Et ça fait un bail que je me pose la question parce que. Il y a une époque lointaine, fort lointaine, j'étais une jeune étudiante de licence d'anglais et je remarquais que quand je parlais anglais, je prenais une voix beaucoup plus grave que quand je parlais français. Et ça ne concernait pas que moi au final, parce que je remarquais ça chez beaucoup de mes camarades. Et pour ça, rien de tel que d'aller voir les différences de voix entre les hommes et les femmes en fonction des pays et voir s'il y a des différences. parce qu'un mec qui s'appelle Eric Bernardson avait pas mal de temps et il s'est un petit peu intéressé au sujet. Donc du coup, il a analysé plusieurs vidéos qui provenaient de plusieurs langues différentes et il a regardé surtout les pics de hauteur des différents locuteurs, donc c'est-à-dire en fait le moment où il parle le plus aigu pour voir s'il y avait des différences entre les langues. Et en effet, ce qu'on peut constater, c'est que c'est pas partout pareil en fonction des pays et qu'un locuteur japonais parlera en moyenne plus aigu qu'un locuteur hongrois, avec une différence de 40 Hz environ. Et qu'en comparaison, une locutrice hongroise ira plus de 50 Hz plus grave 
qu'une locutrice vietnamienne. Si vous trouvez ces différences de 50 Hz minimes, sachez que les différences de hauteur entre les hommes et les femmes sont en moyenne de 100 Hz, soit seulement deux fois plus. C'est pas énorme. On remarque aussi que les disparités entre les locuteurs et locutrices varient en fonction des pays et que les locuteurs du suédois auront en moyenne seulement 75 Hz de différence entre leurs locuteurs et leurs locutrices contre 125 Hz en moyenne pour les locuteurs du vietnamien. Et pour le français et l'anglais alors, parce que nos sociétés ne sont pas très différentes et sont assez proches, donc peut-être que les différences ne sont pas si énormes au final. Pour l'anglais et le français, on remarque que les locuteurs anglais parlent en moyenne seulement 10 Hz plus grave que le locuteur français. Les locutrices anglaises parlent, elles, en moyenne 25 Hz plus grave que les locutrices françaises. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on remarque que l'écart de hauteur entre les hommes et les femmes varie non seulement en fonction des pays et des langues parlées, mais aussi en fonction des époques. Et si la hauteur de voix des hommes n'a pas grandement changé, différentes études ont remarqué une baisse de 25 Hz dans la hauteur de voix des femmes, ce qui s'expliquerait par le fait de l'émancipation des femmes qui, en assumant plus de responsabilités, adoptent des voix plus graves pour être mieux prises au sérieux. Parce que visiblement, si tu parles trop aigu, ben ça fait pas sérieux. Je comprends pas pourquoi. Ok, ok, donc il y a une différence de hauteur entre les pays, les langues et les époques. Ok, mais comme tu avais dit, il n'y a pas que ça, si Tout à fait, il y a autre chose. Mais là encore, il faut aussi prendre en compte les différences de genre, puisque en fonction du genre, on ne va pas obtenir les mêmes résultats d'un pays à un autre ou d'une langue à une autre. Une étude d'Erwan Pepio, qui est une étude bien de chez nous, a analysé ces différences entre 8 locuteurs, 4 locuteurs du français et 4 locuteurs de l'anglais américain. Et ce qu'on constate d'abord dans cette étude, c'est que la différence entre les locutrices du français et de l'anglais est beaucoup moins significative, ce qui peut être dû au fait que ce soit de l'anglais américain, car oui, ça change aussi en fonction des accents, ou alors parce que l'échantillon est trop petit, ou alors que la méthode d'analyse est différente de celle de Eric Bernardson. Et ici, la différence entre les locuteurs du français et de l'anglais est nettement plus grande, d'environ 25 Hz. Mais on remarque que les locuteurs de l'anglais américain ont une voix plus grinçante que les locuteurs français. C'est une différence qu'on ne remarque pas chez les femmes des deux langues. Pourquoi Je ne sais pas. On remarque aussi que les locutrices du français et de l'anglais américain mettent plus de temps à prononcer un mot que les locuteurs. Cela est dû au fait que les voix stéréotypées féminines, en plus de former les voyelles différemment, vont allonger les voyelles pour correspondre un peu plus aux codes sociaux. Et le premier qui me dit en commentaire que c'est pour ça que les femmes parlent trop, il se prend un ban direct. Et même si dans les deux langues, on retrouve une différence entre hommes et femmes à ce niveau, c'est-à-dire sur la formation des voyelles et sur l'allongement des voyelles, on ne retrouve pas ces différences entre les deux langues. C'est-à-dire que les deux langues opèrent à peu près de la même façon au niveau de ces codes sociaux. Donc si on résume bien, au final, ce qui fait votre voix n'est pas totalement dû au fait de la biologie, mais vous avez réussi à modeler votre voix inconsciemment pour correspondre à des codes sociaux. Bien sûr, vous ne faites pas non plus ce que vous voulez avec votre voix et l'impact de la biologie est quand même assez important. On ne va pas le cacher. Et du coup, on retrouve des différences genrées entre les voix qui vont changer en fonction des époques et en fonction des langues au final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, la partager ou encore vous abonner. En attendant, on se retrouve une prochaine fois pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un anglais lorsqu'il prononce un mot, même si c'est inconscient la plupart du temps et que ça dépend aussi de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs.